Hello Quarantinians and welcome to our channel. So for this vlog, gusto niyo ba ma-achieve itong video na to? So, kung gusto niyo matutunan yan, don't forget to subscribe, like, and comment kung ano man gusto niyo sabihin or gusto niyo itanong sa amin. Okay, so, let's start! So, for our first step, so, step number one, uh, kailangan i-shoot natin yung subject natin. So, matulad ng ginawa ko kay Jay, shinoot ko siya. Make sure ang background natin is clean. Walang mga kalat, walang mga kung ano-anong basura sa likod. Kasi mahirap tanggalin yun. So, as much as possible, pag plain lang na white na background or any color, basta plain lang siya. At hindi niya kaparehas yung color ng, um, ng subject mo. Or kaya yung hindi masyado makulay yung magkakulay yung skin or yung hair. So, sana wag, wag black. More on siguro mga white. Actually, pinaka the best. Green, red, tsaka blue. Ayan. So, kailangan i-shoot natin ang video ng 60 FPS or frames per second. So, ibig sabihin 60 pictures siya. So, 60 pictures per second. Okay. So, let's proceed to step number 2. Step number two, we have to open our application. Open muna natin ang Premiere Pro. Ayan, so nag-open tayo ng no project. So, siguro i-add ako ito na in-name natin ang tutorial. Detail mo. Ayan. Okay. Let's get the key. There. Then, import na natin yung image or yung video na sinu. Okay, so na-import na natin yung video natin. Then, lagay na natin sa sequence. Now, ayan, piliin lang natin. Gusto natin part. So, let's say, I want this part. Gusto ko yung bumingala siya na ganyan. Ayan. Kinap ko siya. Ngayon, i-change natin yung kanyang speed. Kasi medyo mabilis lang yan, right? Pero sa video, parang slow-mo siya and smooth. So, gagawin natin, right-click lang, and then choose speed duration, and then let's make it 50. Kalahatihin lang natin yung speed niya so that mas slow siya. And then yung scene na medyo, ayan, smoother na siya compared sa kanina. Alright. Ngayon, kasi kung mapapansin ninyo, medyo ano siya eh, uh, parang painted yung face nila. So, ang gagawin natin, medyo parang nagbe-basic nagka-cartoons tayo. So, we export natin ito into JPEGs. Ayan. So, one second lang siya. Then, we will export this one. So, file, export, media. And then, gawin natin yung JPEG. As you can see, nandito. And then, let's make a new folder kasi marami ito. So, per second, ibig sabihin, 60 frames ang lalabas dyan. So, you will have 60 photos. So, let's make a new folder. Let's see. Make sure na naka-JPEG siya, ha? And export natin. Okay. Once na-export na siya, close muna natin yung Premiere natin. Let's see. Then, we open another application, ang Photoshop. Then, open natin yung na-export natin sa... Premiere. So, this one, yung folder na J. Double check natin. Ayan, may kita niyo puro JPEG siya. Pap, 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 pap. So, may kita niyo unti-unti lang siyang gumagalaw. So, i-import natin ito lahat. So, open natin. Ayan. Open. There. Ayan. So, once na-open na yan lahat, ang gagawin natin, 
gagawin, parang ipoposterize natin yung itsura, magmumukha siyang watercolor effect dito. Okay, so paano ba ang gagawin natin? Di ba sabi ko sa inyo, kailangan clean yung background. Meron na dito kasi kay Photoshop na pag kinilik natin yung magic wand, we can select yung select subject and then automatic na yan na magsa-select for you. Now, kapag clean yung background mo, mas madali niya madedetect yung, yung subject mo. Kaya sabi ko, as much as possible, plain yung background mo para hindi ka na mag-isa-isa pang mag, mag the trace or what. Ayan. So, we just invert this one. Delete natin yung background. Okay. Ayan. So, deleted na yung background. Ngayon, gagawin natin yung effect na parang parang siyang watercolor. So, what I want you to do is to uh, copy yung layer mo five times. So, one, two, three, four, five. So, dapat five layers ang meron tayo. One, two, three, four, five. Five layers. Now, i-hide muna natin yung iba to. Let's start with layer number one. Or, dito na lang layer zero. We go to filter. Then, we choose stylize. And then, emboss. Ayan. So, magiging itsura niya. Parang, parang statue yung dating niya. Kailangan kasi natin dito is yung roughness ng photo. So, Try nyo. Gayain nyo na lang din yung numbers ko. So, yung angle natin 135, then yung height natin is 4. Then, click OK. Then, after that one, balik ulit tayo filter. Then, kailangan natin yung roughness ulit eh. So, i-sharpen natin. So, just sharpen it. Then, may kita nyo na medyo parang nagkaroon na siya ng konting outline. Then, after that, uh, punta ulit tayo sa filter. Then, oops, sorry. Then, go to filter gallery. So, filter gallery, we will choose under artistic yung cutout. Ayan. Now, for the number of levels, let's make this one 8. Ayan. So, may kita ninyo yung parang meron yung highlight tsaka yung shadows niya nag-change. Ayan. No? Nag-iiba siya. So, pwede naman din paglaruan. Pero, it, mas gusto ko sana yung todo siya. Kasi, kailangan makita yung dating na parang watercolor. Then, next one. Ayan. Gawin natin siguro better. Then, edge simplicity is 1. This one kasi parang nagiging smooth siya. So, I think the best gawin natin kahit 1. Ayan, okay. Ayan, so, okay na tayo sa first layer. Now, the next layer tayo. Open natin yan. Then, go to filter again. Then, filter gallery. Now, let's go to cut out ulit tayo. Ayan, so may kita nyo parang nagbumukha na siyang, a little bit nagbumukha na siyang parang watercolor. Pero, marami pa tayo lalagay para mas mukha na siyang Mas may kita pa yung effect na gusto natin parang sa ika one na video. So, yung cut out and then change natin number of levels to 7. Ayan. Then, okay. Press okay. Pero for this one, gawin natin, um, ang blending natin, change natin, gawin natin siyang overlay para at least mag-mix sila ng first layer. So, finish na tayo sa second layer. Now, for the third one, ayan, for the third layer, i-change lang natin yung blending niya. Kasi kailangan natin yung original color. So, punta tayo sa color. And then, lipat lang natin siya in between layer 1 and layer 2. Ayan. So, nakita niyo yung difference, di ba? Nag-change na yung color niya. So, kapag nasa ibabaw kasi siya, wala masyadong color. Pero for this one, ayan, well-saturated na yung color niya. Now, let's go to layer 4. For this one, balik ulit tayo sa filter. Then, um, let's go to filter gallery. And then, this time, dito naman tayo sa stylize. Okay, sa glowing edges. So, may kita ninyo, nag-glow, ayan, yung mga edges. This is kasi para sa mga outline. Diba? Usually, pag sa mga painting, parang may, may mga outline siya. So, paglaroan lang natin ng konti. For the brightness, huwag sana yung masyadong maliwanag. Kasi hindi na may kita yung effect niya, magiging puti lang siya. So, let's go to one lang. Or two is the best. With hindi masyado, siguro let's go for two and three. Smoothness, not too much. Baba na. Delete lang. A little bit lang siguro edge. Yeah, siguro five is okay. Yeah. And click okay. Then we change the blending mode to screen. Kasi, kita natin, di ba, black to. Ang ilalabas lang natin is yung itong mga, itong mga edges natin na may color. Ayan, yung mga lighted lang. So, we change it to screen. There. 
Ayan, mas nagiging mukha na siyang watercolor. And for the last one, easy lang to. Filter ulit, then let's go to other, then high pass. Bibigyan lang natin ng konting texture ulit ito. So, you will see, ayan, medyo, ayan, nakita niyo yung roughness. Lalabas yung roughness niya, tsaka yung, ayan ulit, yung mga edges natin. So, 2.0 is okay, kasi pag ito naman, parang sobra-sobra naman ito. So, I think 2.0 to 3, okay na. Yeah, 3. That's good. Okay. There. And then, yung blending mode, to change it to overlay. Yes, overlay. There. So, ayan, achieve na natin yung gusto natin gawin. Yung nagmukhang watercolor yung picture natin. Basically, ang gagawin natin, we have to do this all over again sa lahat ng mga pictures. O parang naisip nyo, grabe naman, ang dami namang kailangan gawin. No? Parang ang hirap naman yan, Ate Luis, parang, ano ba, iisa-isahin ko yan, yan, lahat yan. So, don't worry, kasi meron ako technique na ituturo sa inyo, which is called this one, yung actions. Ayan. So, isave lang muna natin ito next. Remember, pag sinave natin ito, kailangan PNG para yung background natin transparent siya. Para malalagyan natin ang background pagdating dun sa video. So, save muna natin ito. So, file. Save as. Then, create a new folder. So, malalagyan natin. J. J. Edit. So, create. And then, make sure change siya sa PNG para yung background natin transparent siya. Then, save. Then, okay. And what I want you to do is to click on the new one. Yan. So, yung untouched pa, yung raw. Then, gagawin natin, i-record natin yung ginawa natin kanina dito sa actions. So, paano ba yan? So, open natin yung actions here on the side. Tapos, kung wala man dyan, I'll try to open windows. Then, click actions. There. So, ang ginagawa ng actions is to record kung ano yung ginawa mo. Para hindi ka mahirapan. Siya na ang gagawa niya automatically for you. This one, you click this one to create a new action. Then you can rename that one. So, kunwari, ito yung A1 effect. Yeah. Then, record. Then, after we record, hide na muna natin. Then, we do it all over again. Kung ano ginawa natin kanina. So, pag natapos na yung buong process na yan, then you can do this one sa next naman natin photo. So, dito. Ayan. So, click. Then, play. Para magawa na yan on, on its own. Ayan. So, magkita niya automatic, right? Ayan. So, okay na. Then, sabihin niyo na naman sa akin, yung hirap naman, ang dami namang pictures yan, eh, ang dami kong shinit. So, isa-isahin ko yung ipa-play na ganyan. Diba? Diba? Don't worry, may mas madali pa ulit dyan for you. Ayan. So, what I want you to do is to close lahat ng mga na-edit ninyo and then leave ninyo kung ano yung i-edit nyo pa. So, yung i-leave ninyo yung raw. So, close natin ito. Let's see. Now, ang gagawin natin, go to File, Automate, then Choose Batch. So, ang mangyayari, kukunin natin kung ano yung effect. So, nandito yan sa folder ko na Gemma. And then, sa actions, yung ito yung effect na ginawa natin kanina. Then, after that, ayan, yung source na pipiliin will be the open files. Kaya sabi ko, i-close ninyo lahat yung mga edited na. Kasi i-edited niya yun. Then, ang destination natin, sige, we choose a folder. May in-open natin na edited. Ayan, yung ginawa natin na folder kanina. Choose. And then, click OK. Now, if you click OK, pwede ka na mag-sit back, relax, mag-kape-kape, kung ano gusto mong gawin, okay na, mag-workout ka lang. Okay. 
Oh, hey guys. So, nakita ninyo na lumabas na ulit ito. So, po siya pwede sabihin na close na lahat ng mga images na ina-edit. So, we quit Photoshop na na. There. And then, open natin ang Premiere. So, so may kita ninyo sa folder ninyo after ng Photoshop. Sa isang folder na nilagay natin, nandun yung mga photos ng lahat ng na-edit natin. So, import natin yung buong folder na yun sa loob ng Premiere. So, import lang natin. Ayan. Then, the whole folder will be here. So, pag in-open nyo, may kita nyo, ayan, yung mga na-edit na natin. So, pwede mo ma-preview yan. Ito ang itsura. Yan lahat yung mga ginawa natin at na-edit na isa-isa. Alright. So, gawin natin select all. Uh, select all is command A or control A pag sa windows. Then, right click. Then, uh, open natin yung new sequence from okay. para sunod, 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 sunod na siya dyan. Ayan. So, nakita ninyo, ganyan kadami siya na photos. Okay? Ganyan kadami. As you can see, di ba parang pinlay natin siya. Di ba? Pinlay natin siya. So, hindi pa siya gumagalaw. So, hindi siya smooth. So, ang pwede natin gawin dyan, so, stop natin, is to select everything. So, Command A or Control A. Kapag sa Windows, Command A for Mac. Then, right click. Then, Nest. Nest. So, lagay natin. Ayan. So, magiging isa na lang siya. Pero, hindi ibig sabihin burato siya or parang na parang na merge mo na lahat ng photos hindi naman ang nest kasi para gagawin lang niya isa pero you can still edit it so if i double click mo siya lalabas pa rin yung original niya na isa-isa so let's go back here now para mas maging smooth siya okay so gusto natin mangyari is uh, 5 seconds lang kumare yung tagal niya so kailangan natin siyang uh, bilisan so iiksian natin itong uh, layer natin. So, press R. Ayan. Shortcut kasi ito ng para sa speed. So, you can drag this one, click this one, and then drag natin hanggang dun sa 5 seconds na gusto natin. Ayan. So, you can see na maliit na siya. And then, pag pinlay natin, magiging smooth na siya. Alright. Ganda. Nakatuwa. There. So, na-achieve na natin yung gusto nating look na parang siyang painted. Then, if you want to put the background, so, pwede ka mag-edit sa Photoshop ng background na gusto ninyo. Parang ginawa ko dun sa i-table guys, parang medyo hinawig ko lang yung color sa background. So, ipakita ko din sa inyo kung paano nilagay. So, let's say, itong pinili kong background. So, you just drag it here. And then, lagay natin sa ilalim ng layer natin. See? Kaya sabi ko, i-export natin siya ng PNG para malagyan natin ng background. Hindi mo naiisipin yung mga kung ano yung background. There. So, that's it. Then, we can animate yung background natin kung anong gusto natin mangyari. So, parang ang nagiging effect kasi sa ite one parang siya nag-rotate dahan-dahan to the right at the same time, nag-zoom in siya. So, piliin natin itong layer na to. So, hide muna natin to. The background layer, i-edit natin siya. So, punta tayo sa motion. Ayan. Then, click natin ito, yung toggle animation, para ma-animate natin yung background natin. Usually, ang ginagawa ko, position, scale, and rotation. Automatic silang tatlo na yan. Ayan. So, position, scale, and rotation, i-click natin. Then, we could start our animation. Then, let's go at the middle. Para kunwari, ano gusto mong end, end na itsura ng background. So, sabi ko sa inyo, nag-unti siya nag-rotate. So, unti-unti din siya nag-zoom in. So, lalakyan ko yung scale a little bit. Ganyan lang. And then, we rotate it just a little bit up. Siguro lakyan pa natin yung scale para hindi kita yung size. Yeah. Just like that. Then, yung position natin, ipaba natin. Oops. Position. Baba natin. Just a little bit. Ayan. And then, may kita natin. Nag-animate na siya. Ayan. So, 
ilagay lang natin ito sa dulo para mas dahan-dahan siya and mas smooth siya. Alright. Now, open ulit natin yung si Jane sa ibabaw. And then you will see, nagagawa na yung effect. Ayan, na parang ito yun. Katuwa. Ayan. So, basically, yun lang naman ang ginawa ko for all. Uh, what else pa ba? Nagdagdag lang ako ng effect sa likod ng parang paint splash. Ayan. So, nagdagdag ako ng paint splash na ganyan. So, pwede natin isingit dyan sa in between ng subject natin and yung background natin. Yo. So, ang ganda na ito. So, itsiyan natin ulit. So, press R para medyo bumilis siya a little bit pagpasok. Then, play. Yo. So, there. There you have it. So, yan yung basically ang ginawa namin for the video of Itaewon Class and I hope may natipunan kayo dito. And if you have questions for me and for Jay, kung ano pa, or pagdating sa editing, just comment below. Don't forget to subscribe and like our video. That's it. Thank you guys. Bye-bye.